。はい。それでは、今日は、あ井上さん。はい。どういうお話でしょうはい。今日は本のご紹介をしたいと思います。すねはい、これちょっと、あの、いただいた本なんですけど、外資系の言語学っていう。ほうちょっとユニークな切り口で、そうですね、はい、あの私、常日頃からあの言語学に対して、まあ、なんか一見相反するような二つの心持ちがありまして、はい、もう深く掘って掘って、世の中に役に立とうがどうでもいいから、とにかく面白い現象を、うん、掘っていきたいっていう、うん、そういう願望と、はいまあ、なんか世の中に役に立たないかなっていう、うん、そういう、まあ。見方によっては邪心なのかもしれませんけど、いやいや、いつもね、ねそういうような、ううなね、まあ、我々もね、はい、このチャンネルの内容も役に立ってるかどうかっていうと、まあ、ちょっと分かんないですけど、うん、まあ、でも、面白い話を提供するっていうことは、まあ、ある種、人生を豊かにするっていうことでもあるし、そうですね。ねはい、まあ、大体、私たちが楽しんでるんですけどね、そうですね、基本的にね、我々が多分楽しんでる。楽しんでて、まあ、皆さんも、お付き合いいただいているだけ。お付き合いいただいている方々が楽しんでいただければと思ってるんですけど、<笑>あ,はい、あの、一つのですね、言語学の、あのーまあ、なんていうんですか、役に立ち方っていうと、なかなか本当に役に立ってんのっていう感じでもあるんですけど、いろんなところに、あの実際、言葉ですから、はい、いろんな人たちでいろんな場面でもちろん人間は大体言語を使ってるので、うん、そういうところで、あのどういうところであのそういうあの言語学が役に立つかっていうことで、うん、外資系の言語学っていうタイトルなんですけど、この筆者の方は、うんまあ、実際は言語学者というより、まあ、言語学勉強されてますけど、あの、外資系の企業にお勤めになってて、現実に。はいうん、で、まあ、実際この最初の方は、あの、外資系の企業がどんな風にできてるかみたいな、なんか企業の、あの、えー、状況がどうなってるかみたいなね。面白いですね。そういう話として、はい、あの、読めるので、うん、まあ、例えば、学生さんとかで、最近、あの、就職活動をしたりするときに、外資系って結構やっぱ人気があって。ですよね。ねはい、最近はなんか、あの、今までの日系はどっちかというと保守的で、なんかずっと同じことやってるけど、外資系はなんか夢が広がる。本当かどうかわかんないですけどね、うんうんうん。本当はどうかわかんないですけど、なんかそういうふうに思われてるのか、うん、外資系の人気結構高いと思うんですけど、はい、で、そういうようなところで、えー、例えばどんなことが起こっているとか、うん、で、実際に外資系の企業で、あの、コミュニケーション上どんなことが起こってるかみたいな、そういうことを、まあ、記述されてるんですね。うん、言語学の議論としては、割と、あの、シンプルなんですけども、例えば、ターンテイキングっていう、これはあの、会話分析から、はいえー、まあ、社会学の会話分析からの概念ですけど、うん、話を、この A さん喋って、B さん喋ってっていうような、うん、キャッチボールの場合ですよね。の場合ですよね。で、それが、例えばですね、相手の話には、話に割って入ることを、どれぐらいするかっていうようなことを、欧米系ボストの話では平均 3.5。<笑>日本人ボストの場合は平均 2.63、えー、と、うん。どれぐらい注意しているかっていう数値みたいですけど、5点法で。数字が多いほど、まあ、意識、重要度が高いっていうふうに考えているとかですね。で、そういうような、あの、具体的に、欧米系の企業と日系の企業で、どういうような、あの、えっ、ー、と、違いがあるかっていうような、うん、そういう話だとかほうほうほうで、結構ね、話題はもうすごく多岐にわたってるんですよ。で、日系の企業の中で行われているっていうことが、起こっているっていうことが、まあ話のベースなんですけども、はい、トピックとしては、あの、まあ、言語学の概論書に出てくるような、えー、例えば、まあ、丁寧表現が、ポライトネスがどうなってるとか、あるいは、その、異言語、異文化で、どういうふうな捉え方の違いということで、まあ、例えば、サピア・オーフの仮説ってよく言われてるような、うん、そういう話が入ってきたりだとか、あるいは、まあ、チョムスキー的なそういう論争と、チョムスキー・トマセロ論争っておっしゃってるんですけど、まあ、これは、あの、前回の、決まり文句の話の時にも出てきましたけど、トップダウン的なのか、ボトムアップ的なのかとか、男の言葉、女の言葉って、ちょっと今やりづらい研究ではありますけど、で、そういうような研究だとか、例えば、え、この、英語のスキルがどれぐらい必要なのかとか、ディベートがどういうふうになってるかっていう、うん、まあ実際のその外資系の、あのー、会社の中で起こっていた。そういうことを土台にして、ね、まあかなりご経験に根ざしてるっていう感じ、うん、その内部から見たフィールドワーカーにちょっと近いですね。はい、そうですね。
、そういうところがあるんで、そういう意味では、うん、あの非常にあの意味があるんじゃないかと思います。はあはあ、そういうい意味ですか、ねで我々もねあの、特に会話を分析するっていうふうなことになると、私あのあの、何社か企業の顧問やってるんですけど、うんはいあの、コミュニケーションコンサルみたいな感じのところなんですけどすす、ねはい、そういうところに入ると、いると、あの会社のなんかいろいろなデータを見ることができるんですよ。<笑>で、ここの会社の例えばあ,のある職場のグループの人たちがどういうやり取りをしてて、<笑>でここでどういうような会話のまあいわばあの上下関係とか、はい、まあ一種のあの構造ができどういうふうにできているかみたいなのを見て、<笑>はい、で例えばあのご助言差し上げてみたいなことできるんですけど、でもそれやっぱ社外費なんで、この今日実はお話したいことは。この役に立つ言語学のジレンマといいますか、本当はそこに入ってた、特にこういう会社なんかで入っていって、データがもしもらえるならば、もうやりたくてしょうがない言語学者、山ほどいると思うんですよ。もうでこの方は、じゃあ、えー、と一回、まあ、一回外に出た、ど,どういう立場の方、ねうん、この方はですね、えー、アメリカ系の科学会社に三十数年勤務されて、うんで、国内の上場企業に転職されて、はい、それから、えっ、ー、と、翻訳語論や、相対、言語相対論などに見せられて、うん、退職後、大学院で英語学や言語学を学び直し、で、今は、えー、海外展開を目指す中堅・中小企業を支援しているという。あだからちょっとコンサル的な感じのことをやってらっしゃるところですね。えー、自公的な、うん、あの、あれがあるんですかね。えー、かつての、内部事情みたいなでもね、あんまりやっぱり入り込めないところがあって、やっぱり社外、そこがまあ、あの、辛いところで、ディレンマで、例えば資料が全部あるような、あるいはなんか映画とかね、はい、なんかドラマとかもこ公開されているものと違って、我々は本当になんかその中に入って実際に何が行われているか、見たくてしょうがないんですけど、うん、そうですよね,ね、えー。それができないというジレンマが、あまあ、この分野の、あの難しいところで、そうするとやっぱりなんかちょっと実験的に喋ってもらって、当たり触れない会話を、うんありますよね、ね、それ録音取ってっていうのはまあありますけど、はいはい、まあ、それは、あの、科学的なやり方としては正しいのかもしれないですけど、まあ、ある種条件設定ができるので、うん、で、その条件の中でやるっていうようなことで、まあ、それでは、それで意味あると思うんですけど、より社会言語学よりの考え方すると、まあ、実際の、例えば利害関係を持っている人たちとか、上下関係あったりとか、例えばなんか喋りすぎの上司とか、なんかパワハラがあるのかないのかみたいな、そういうようなことっていうのは、見せてくれないんで、はい。そうですよね。はい、だデリケートな部分ですからね。そうなんですよ。だからそのデリケートなのやりたいんですよね、現場で。やりたいんですよ。で、私一回、あの、とある学会で、はい、あの、ちょっと講演頼まれて、その話したんですけど、まあ全部、不正事です。あの誰がどうのっていうのは言えないので、もちろん、どこの会社とも言えないし、うん、それはまあちょっと難しいですよね。なるほど、はい、そういう悩みはあのないですもんね、ね歴史なので,なで、終わっちゃったものなので、す、う、べ、ん、て取り扱っていい、ほぼ。それが私がね、いつもなんか、堀田さんをリスペクトするところでもあるし、うん、羨ましいなと思うところは、そういうところでもう、あのすでにデータがあるじゃないですか。うん、そこにまあ深く入って、まあ、深く入っていく度合いが深いと思うんですけど、私たちはね、深く入りたくても入れないっていう、浅くも入れないみたいなね。なだけど、まああのー、どういう形かなんかね、そのあのー、入っていける領域のところまでね、うん、取材させてくれるとか、そういうのあればできるんですけど、うんうん、例えば、あのちょっと前なんですけど、楽天が社内の公用語を英語にするっていうようなことを歌って、はいうん、実際のところどうなってるかみたいなのは、うん、あの潜入した研究あるんですよ。あでもそれ、日本人じゃないんですよ。聞いたことあります。聞いたことありますね。日本人じゃないんですか。日本人じゃないんですよ、それ論、論あのだからあれ、なんでしょうね、日本人だったら入れてくれたのかなっていう、うちょっとなるほど難しいところがあって、うんはい、ちょっとですから、今日は。言語学そのものというよりは、まあ、社会言語学で特にこういう実際のコミュニケーションに入ってって、本当にあの分析して差し上げたいぐらいなんですけど、はい、多分役に立つと思うんですけど、うん
、あの、現場にいる人たちが気づかないことは、うん、多分気づくだけの、うん、あの知見はあると思うんですけど、うんまあ、私に限らずですけど、うん、この分野の人間、うん、ちょっとその辺がある、ね、なるほどね,ね、いや、言語学も広いですね、うん、やっぱり、全然、まあ、違う分野っていうかね、はい、アプローチとしては違うんですが、はいはいまあ、広く言えば言語研究っていうことで,で、ねうんはい、そうですね。へえという感じはしますね。ですから、もう本当に、あのもし。あのうちの会社、どうぞ入ってきて、<笑>そういうこと録音を取ってくださいっていう方も<笑>、はい、あのおっしゃっていただければ、いろいろあの解析できますんで、言語コンサル、コミュニケーションコンサル,言語コンサルとしても、まあ、あのちょっとある会社、いくつかの会社で、はいまあ、やってるのはやってるんで、役に立つ言語学、ね、役に立つ言語学をも,もあ,のあっていいと思いますしやりたいと思いますし、やりたいと思うんですけども、なかなか難しさもあるという、ねうん。お聞きするとね,ね、ところがあると思います。